हेलो फ्रेंड्स दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विद इच्छा गुप्ता और आज हम अपने चैनल में इंडियन काउंटर एक्ट की लेक्चर सीरीज का आठवां लेक्चर लेके आए हैं और आज हम जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में वो है वॉट इज वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है अर्थात शून्य करार क्या होता है वॉइट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शून्य करनीय संविदा क्या होती है और तीसरी वॉट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अर्थात शून्य संविदा क्या होती है इन तीनों की डेफिनेशन स्टेटरी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे दूसरा इनके इसेंशियल्स पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम इनके बनाएंगे एग्जाम्पल्स और आखिरी चीज़ जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे इनके बारे में वो होगा कि इनको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है अर्थात इनमें मेनली बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है ये चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम चालू करते हैं डेफिनेशन स्टेटरी डेफिनेशन देखेंगे स्टेटरी डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है जो हमारी विधायिका ने दी है अर्थात लेजिस्लेटिव ने दी है तो डेफिनेशन टू जी में दी गई है वॉइड एग्रीमेंट की तो सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन बोलती है एन एग्रीमेंट कोई करार Not enforceable by law. ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं वॉट इज एग्रीमेंट तो कोई एग्रीमेंट होता है जो लॉ द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होता है देखिए दो चीजें अगर कोई एग्रीमेंट लॉ द्वारा एनफोर्सेबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है और कोई एग्रीमेंट अगर कोई एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कोई एग्रीमेंट अगर लॉ द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होता है तो वो वॉइड क्या माना जाता है वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है क्योंकि एग्रीमेंट से एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट किस स्टेज तक पहुंच नहीं पाया अब देखिए कोई हमने ए ने बी से क्या किया एक एग्रीमेंट किया ए ने बी से किया एक एग्रीमेंट अब एग्रीमेंट के साथ दो कंडीशन हो, हो सकती हैं एक तो ये लॉफुल होगा एक अनलॉफुल होगा लॉफुल अगर होगा तो इसको हम क्या कहां ले जा सकते हैं कोर्ट ले जाके जा सकते हैं कोर्ट ले जाना मतलब इसको हम लॉफुली एनफोर्स करा सकते हैं अर्थात इसकी लीगल रेमेडी है और अगर कोई इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो क्या बन जाएगा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसको लेकर कोर्ट नहीं जाया जा सकता जिसको लॉफुली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता वो एग्रीमेंट आपका क्या बनता है वो एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी आ जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता ही नहीं है एग्जांपल के थ्रू भी हम देखेंगे किस प्रकार की चीज है दूसरी चीज व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट टू आई में डिफाइन है अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो बोलता है एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ तो पहला पॉइंट आ गया कि ये लॉ द्वारा एनफोर्सेबल होता है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है इसलिए यहां क्या लिखा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा था इसलिए इसको एग्रीमेंट की कैटेगरी में लाया जाता एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ कोई हम एग्रीमेंट करते हैं दो पार्टीज जो लॉ द्वारा क्या है आपका एनफोर्सेबल है अर्थात वो लॉफुल है अभी तो लॉफुल दिख रहा है एट दी ऑप्शन ऑफ वन पार्टी अब ये आया कि वो केवल एक पार्टी या एक से अधिक पार्टी की ऑप्शन पे वो क्या होगा एनफोर्सेबल होगा डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं होगा अर्थात दो पार्टीज है ए और बी अब ए और बी मतलब एक एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है तो अब ये एक पार्टी के ऑप्शन पर होगा एक पार्टी के ऑप्शन पर इस प्रकार से कि एक पार्टी चाहे तो उसे क्या करा सकती है लागू करा सकती है और एक पार्टी चाहे तो उसको लागू नहीं करा सकती ये एक पार्टी कौन होगी इसके बारे में अभी हम देखते हैं आगे लिखा है पार्टी दे आर टू बट नॉट एट दी ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी लेकिन अदर पार्टी वो नहीं करा सकती मतलब एक ही पार्टी उसको करा सकती है दूसरी पार्टी उसे नहीं करा सकती कौन पार्टी करा रही है ए करा रही है बी नहीं अगर बी करा रही है तो ए नहीं करा पाएगी और इस प्रकार का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो यहां पे वो वॉइड लिखा है इसको आप क्या लिख लेंगे वॉइडेबिल ये होता है वॉइडेबिल कॉन्ट्रैक्ट तो एक थी एक ऑप्शन एक पार्टी के ऑप्शन मतलब यहां पर क्या होता है जो एनफोर्सिबिलिटी डिपेंड होती है कि उसको लागू रखना है या नहीं रखना ये एक पार्टी पर डिपेंड होता है इसके बाद हम सारी चीजों के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और तीसरा है टू इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सिबिल एक कॉन्ट्रैक्ट प्रवर्तनीय नहीं रहता बाय लॉ विधि द्वारा बिकम्स वॉइड वेन सीज वेन इट सीज टू बी एनफोर्सिबल अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है दो पार्टीज के बीच में और वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं रहता मतलब पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया बाद की बात की कोई ऐसी स्टेज आती है कि वो क्या नहीं बन पाता है वो लागू नहीं रह पाता वो एनफोर्सेबल बाद में नहीं लागू रह पाता कुछ लॉ की कंडीशन से अपन देखते हैं तो अगर वो बाद में इस प्रकार से लागू नहीं रह पाता तो वो क्या बन जाएगा उस कंडीशन में वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अब देखिएगा तीनों का एक एक एग्जाम्पल आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से चीजें समझ में आएंगी एक नाम व्यक्ति है एक एक नाम व्य
वॉइड का मतलब होता है जिसकी लॉ की नजर में जीरो वैल्यू है एक वॉइड एग्रीमेंट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट फिर तीसरा भी हम देखते हैं एन ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया समझिए एन ए बी से बोला कि मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के से करूंगा ठीक है लड़की एक लड़की है यहाँ पे गर्ल की शादी मैं अपनी किससे करूंगा तुम्हारे बेटे से कर दूंगा तुम्हारे सन से कर दूंगा ठीक है अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब समझिएगा जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लड़की की उम्र कितनी थी अठारह प्लस है और लड़के की उम्र क्या है ट्वेंटी वन तो क्या ये लॉफुल है बिल्कुल लॉफुल है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से किया जा रहा है ए और बी के बीच में कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के के साथ होगी लड़की की उम्र अठारह साल है लड़के की उम्र इक्कीस साल है तो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली हमें क्या देख रहा है हमें तो देख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है लेकिन अब हमें क्या देखना है देखिएगा अब पहला है वॉइड एग्रीमेंट अगर समझिए यहां पे लड़की की उम्र क्या होती 18 की जगह 16 होती समझिएगा लड़की की उम्र 18 की जगह 16 होती और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता दोनों के पेरेंट्स के बीच में तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा था तो ये कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उम्र ही क्या है 16 वर्ष है तो ये लॉ के अगेंस्ट था इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे इसको एनफोर्स ही नहीं कराया जा सकता कल के दिन कोई शादी को लेकर कोई विवाद होता है या इस प्रकार की कोई चीजें आती है जिनको लॉ ने करने से मना है जैसे हम बोल दे माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पागल के साथ कर रहे हो जो अनसाउंड माइंड है कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे हो जिसको लॉ ने डिस्कालीफाई किया है तो ये वो कंडीशन है कि लॉ ने आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया है और फिर भी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप लॉफुली एनफोर्स नहीं करा सकते तो ये तो हुई ऐसी कंडीशन जब उसको हम एनफोर्स ही नहीं करा सकते दूसरी कंडीशन ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया यहां लड़के की उम्र फिर देख लीजिए लड़की की उम्र 18 प्लस है यहां पे और लड़के की उम्र क्या है 21 साल आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम दोनों की आज आज समझ लिया तारीख 20 है और 20 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगले महीने की 25 तारीख को हम दोनों के बीच में शादी करा देंगे अगले मंथ की मतलब इस मंथ की नहीं है ये जुलाई की बात हो रही है जुलाई में दोनों की शादी करा देंगे अभी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है लड़की की उम्र अठारह है लड़की की उम्र इक्कीस साल है ठीक है लॉफुल है समझ में आ रहा है लेकिन समझिए एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये कंडीशन आ रही है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया आपका बन गया क्योंकि अभी सारी चीजें देख रही हैं लेकिन होता क्या है शादी की तारीख के पहले मतलब 25 को शादी थी और 23 तारीख को क्या हो जाती है एक्सीडेंट में लड़के की मृत्यु हो जाती है अब आ गई कौन सी पच्चीस तारीख अब लड़की का पिता कह रहा है कि लड़की की शादी करिए हम अपने लड़के के साथ तो क्या उस समय शादी पॉसिबल है तो अगर जो चीज बाद में पॉसिबल ना हो पाए मतलब वो पहले तो पॉसिबल थी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गई थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को बाद में परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाए क्यों क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा इस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा अभी अभी और एग्जाम्पल्स हम इसको देखेंगे और तीसरा आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अब होता क्या है देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाता है जैसे समझिए ए और बी दो पार्टीज है ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें अपनी क्या बेचूंगा घड़ी बेचूंगा जो मैं एक बड़े ही प्रतिष्ठित ब्रांड की है बहुत बड़े ब्रांड की घड़ी है और जो बी को चाहिए थी तो बी कहता है कि ठीक है जो तुम कीमत मांगोगे मैं तुम्हें वो क्या दे दूंगा प्राइस पे कर दूंगा तो अब क्या हो गया जैसे ही ए ने बी को घड़ी दी और बी ने प्राइस दी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि दोनों की सहमति से हुआ था लेकिन बाद में बी को पता चलता है कि जो ये घड़ी दी गई थी ये घड़ी कैसी है नकली है मतलब ये घड़ी कैसी है फेक है एक हिसाब से और जो ये जिस ब्रांड की इसने बोली थी उस ब्रांड की ये घड़ी नहीं है अब बी को बाद में पता चलता है तो यहीं से ही क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन चालू हो जाता है कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ लॉ द्वारा तो एनफोर्सेबल था लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी अब एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी मतलब जो पक्षकार एग्रीव है मतलब बी अब बी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू रख सकता था और बी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है वॉइडेबल करा सकता है तो अगर इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जब किसी व्यक्ति की सहमति गलत प्रकार से ली जाती है मतलब जो सेक्शन आपकी 15, 16, 17, 18 में आई जाती है फ्री कंसेंट नहीं होती कंसेंट तो होती है अर्थात फ्री कंसेंट नहीं होती तो जिस व्यक्ति की फ्री कंसेंट नहीं होती है वो क्या कर सकता है इस प्रकार से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है और अगर उसको लगता है नहीं ठीक है अगर इस प्रकार से हमारे साथ कंसेंट फ्री भी नहीं थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में फायदा तो हो ही रहा है या चलने दो जैसा चल रहा है तो वो क्या कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट उसको लागू रख सकता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुली तो रहता है लेकिन
ये अनसाउंड माइंड का है इस प्रकार से तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं रहा है मतलब ये एग्रीमेंट कर रहा है अर्थात तो कोई एग्रीमेंट जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है जो कौन है जो माइनर है जो अनसाउंड माइंड है या सेक्शन 24 से 30 में जो बताए गए हैं ट्वेंटी से थर्टी ऐसे एग्रीमेंट बताए गए हैं जिनको लॉ करने से मना करता है कोई व्यक्ति ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है फिफ्टी का क्लॉज वन जो बताता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कि उसको पॉसिबल करना इनिशियली पॉसिबल ही नहीं है जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और बोलता है कि मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा लेकिन जिस दिन उसने कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया उसके पहले उसकी कार क्या हो चुकी थी जल चुकी थी या बाढ़ आई थी बाढ़ में बह गई थी अब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं था पहले से ही नहीं था सब्जेक्ट मैटर जिस चीज को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ए बी से बोल रहा है कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी कर लूंगा लेकिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके एक साल पहले लड़की मर चुकी थी तो सब्जेक्ट मैटर था ही नहीं इस कंडीशन में क्या हो रहा है इनिशियल इंपॉसिबिलिटी आ रही है तो इनिशियल इंपॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता नहीं और पॉसिबिलिटी कैसी इनिशियली मतलब जो पहले से ही करना पॉसिबल नहीं होता यहां पे क्या होता है पहले करना पॉसिबल होता है लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है तो यहां तो इनिशियली मतलब जो शुरू से ही जिसको करना पॉसिबल ही नहीं था लॉ भी मना कर रहा था और वो किया भी नहीं जा सकता था इसके बाद इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टीज को कोई भी राइट्स नहीं मिलते हैं ये भी जानना पड़ेगा अगर वाइट एग्रीमेंट होता है या आप डिफरेंस में भी यूज कर सकते हो कभी आपसे पूछा जाए तो आप इनको डिफरेंस एक दो साइड लिख के जो अपन लिखते हैं वो भी कर सकते हो तो इनमें क्या होता है किसी भी पार्टी को कोई अधिकार नहीं मिलते और इनकी मेनली एग्जाम्पल्स अगर आपको सेक्शन देखने हैं तो सेक्शन टेन देख लीजिए टेन में आपको माइनर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है अनसाउंड माइंड की बात करता है डिस्कालीफाई बाय लॉ की बात करता है सेक्शन 24 से 30 और 56 का क्लॉज वन ये कुछ एग्जांपल्स हमने बताए हैं अगर आप इन चीजों को ये सेक्शन देखते हैं तो ये सारी की सारी सेक्शन वॉइड एग्रीमेंट की बात करती है वही हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन तो जाता है शुरू में तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है लिखा है ना नॉट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है मतलब इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी नहीं सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबिलिटी जैसे हमने आपसे क्या किया एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमने कहा अगली 10 तारीख को हम आपको ये पेन बेच देंगे दस रुपए में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया एबी के बीच में सबको सहमति थी सबको सही था लेकिन 10 तारीख के पहले समझो 8 या 9 तारीख को हम कहीं गए और जी हमारी जेम से पेन गिर गया ये मार्कर और ये पेन खो गया अब क्या हम 10 तारीख को आपको ये पेन दे सकते हैं नहीं दे सकते तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था जो पहले बन गया था बाद में क्या हो गया इसको परफॉर्मेंस इसका इम्पॉसिबल हो गया और बाद में जैसे इसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होता है तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाता है पार्टीज को राइट्स है इसके अंतर्गत यहाँ पे था ना कि नो राइट्स टू पार्टीज पार्टीज को कोई अधिकार नहीं है अब ऐसे में क्या होते हैं पार्टीज को अधिकार मिल सकते हैं मतलब जिस पार्टी ने अपना कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगाया था जैसे उसने हमें पहले से दस रुपए दे दिए थे तो अब उसको हमें दस रुपए उसके वापस करने पड़ेंगे मतलब जो पार्टी थी एग्रीव उस आपने हमें दस रुपए दिए थे हमने कहा पेन आपको पहले आप पैसा दे दीजिए पेन हम आपको दस तारीख को दे देंगे आपने आपने एडवांस में हमें पैसे दे दिए थे तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा तो जो आपके वो दस रुपए हैं उसको हमें वापस करना पड़ेगा अर्थात आपको वो दस रुपए प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन ये माइनर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है इनको अपन बाद में थोड़ा माइनर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट को अपन बाद में और अच्छे से देखेंगे परफॉर्मेंस नॉट पॉसिबल इसका परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं होता लॉ भी मना करता है या ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि इसका परफॉर्मेंस पॉसिबल है ही नहीं है और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 56 का क्लॉज आपको टू बताता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि जो सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रॉय हो गया एक ए के लड़के की शादी बी की लड़की से होनी थी शादी के पहले शादी अभी ठीक है लड़का भी मेजर है लड़की भी मेजर है सारी कंडीशंस ठीक है लेकिन शादी के दो दिन पहले बताया था लड़के का एक्सीडेंट हो गया लड़का नहीं रहा तो लड़का ही तो सब्जेक्ट मेन 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 तो वहां पे कौन है लड़का ही है ना क्योंकि तो शादी कॉन्ट्रैक्ट किसका हो रहा है लड़के और लड़की की शादी का अब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा अगर वो सब्जेक्ट मैटर जो आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज थी वही नहीं रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ए ने बी को एक मकान बेचने की बात की कि मैं तुम्हें अपना दस लाख रुपए मकान बेचूंगा लेकिन जिस तारीख को वो मकान बिकना था मतलब एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो गया सब कुछ ठीक है उसने बोला बीस तारीख को मैं आपको इसकी क्या कर दूंगा हैंड कर दूंगा इसकी चाबियां लेकिन क्या गया एकदम से बाढ़ आई 
एकदम से भूकंप आया मकान ही टूट गया अब यहां पर जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था क्या उसका परफॉर्मेंस हो सकता है अगर वो सब्जेक्ट मैटर था जो सब्जेक्ट मैटर था वही नहीं रहा अब वो मकान कहां से होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में पार्टीज डाई मतलब जो मेन पार्टी होती है वो मर जाती है एक अभी अभी एग्जाम्पल बताया लड़के लड़की का और वॉर स्टार्ट जैसे अब इंडिया चाइना के बीच में क्या चल रहा है बहुत सारी तनातनी चल रही समझिए कल के दिन शायद अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई वॉर स्टार्ट हो जाए अगर वॉर स्टार्ट हुआ तो बहुत से लोग जैसे हमने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि चाइना से हम सामान मंगाया करते हैं हमारी खिलौने की दुकान हम चाइना के खिलौने मंगाते हैं और पूरी बाजार में क्या करते हैं सबको देते हैं और बाजार में हम बड़े व्यापारी हैं होलसेलर और हमने छोटे छोटे व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि इतनी इतनी मात्रा में हम आपको चीजें पहुंचाएंगे लेकिन जैसे वॉर स्टार्ट हुई वहां से चीज नहीं आएंगी ठीक है वहां से जब चीज नहीं आएंगी तो हमने जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था ये क्या हो गया ये सब्सिक्वेंट इंपॉसिबल हो गया जब हमारे पास चीज नहीं आएंगी तो हम आपको कहां से देंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी आ जाएगी और फिर हमें भी आपको क्या करना पड़ेगा जो हमने आपसे एडवांस पैसा वगैरह लिया है तो आपका अधिकार होगा कोई वापस करना पड़ेगा और लास्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लेकिन इट मे बी कॉन्ट्रैक्ट ऑन पार्टीज डिजायर ये कॉन्ट्रैक्ट रहता कब है पार्टीज के डिजायर पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए नाम के व्यक्ति जैसे हमने आपसे बोला कि मैं आपको अपना मोबाइल बेचूंगा जो मोबाइल मैंने एक साल पहले खरीदा था और इसकी कीमत इतनी थी और बहुत सारी इसमें बताया आपने पूछा कभी मोबाइल में कोई खराबी वगैरह तो नहीं है मैंने कहा बिल्कुल खराबी नहीं है सारी चीजें बोल दी आपसे वो बिल्कुल खुश हो गया और हाँ मैंने बोला ये मोबाइल मैं पांच हजार रुपए में दूंगा सब कुछ ठीक था पांच हजार रुपए में मोबाइल ले लिया होता क्या है बाद में उसको व्यक्ति को पता चलता है कि मोबाइल ये पहले से खोला गया था इसको इसमें जो चीजें डली हुई है वो नकली डली है मोबाइल में इसको सही करा के नकली दी गई है और ये मोबाइल एक साल पुराना नहीं ये मोबाइल दो साल पुराना है और ये एक चोरी का मोबाइल है तो हमने आपके साथ जो चीजें बताई थी वो कहीं ना कहीं गलत थी इस कंडीशन में हमने आपके साथ फ्रॉड किया था अगर जिसके साथ फ्रॉड किया गया था अर्थात जो एग्रीव पार्टी रहती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा चाहे तो वो उसको वॉइडेबल करा सकती है और उसको लगता है चलो थोड़ा बहुत झूठ तो बोला था लेकिन फिर भी मोबाइल पांच हजार रुपए में मिल गया फिर भी तो फायदा है आईफोन था पांच रुपए में कहा मिलता है चलो ठीक है उसने झूठ भी बोला तो भी उसको लगता है अगर उसको लगता है बी को कि फायदा मिल गया उसको लगता है चलो चोरी का नहीं था बाकी सारी कंडीशन थी वो मोबाइल पुराना था खुल गया तो उसको लगता है चलो फिर भी पांच रुपए का सौदा बड़ा फायदे का है उस कंडीशन में क्या होगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल हो जाएगा और किसकी डिजायर पे होगा ये डिजायर पे होगा जो एग्रीव पार्टी था जिसके साथ इस प्रकार की गलत की गई थी गलती की गई थी तो ये तो आज हमारा पूरा डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट होता है अब हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी चीजें देखेंगे और हम इसके साथ साथ अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर सीरीज का ये आठवां लेक्चर था अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर की सीरीज के साथ साथ आपके लिए मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज भी लाने वाले हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसी डिमांड की थी कि उनको मुस्लिम लॉ भी समझना है तो हम कोशिश करेंगे मुस्लिम लॉ की भी एक फुल लेक्चर सीरीज आपके लिए लेके आए और अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें क्योंकि हो सकता है वीडियोज देख के उसका भी कुछ ना कुछ भला हो जाए बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग